بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے سننے والے تمام راضرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کا کہ خصوصی پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظر مکرم آج کی اس نشست میں معزز مکرم شخصیت مہمان کے طور پر مسجد موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی رشید احمد خوشید صاحب دامت برکاتہ ہوں اور آپ جانتے ہیں درس اربعین نبوی ہمارا موضوع گفتگو ہوتا ہے الحمدللہ اور آج سے گزشتہ کوئی تین نشستیں مصاب آئی تنک تین سے چار نشستیں ایک حدیث ہے حدیث نمبر چار اسی اربعین کی جو کہ امام نووی کے اربعین ہے جس میں چاریس حدیث انہوں نے منتخب کی ہیں جو اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی جامع ہیں تو چوتھی حدیث ہے اس مجموعے کی جس پر الحمدللہ گفتگو گزشتہ نشستوں سے جاری ہے اور آج بھی اس پر گفتگو کریں گے اور اس حدیث کا جو بنیادی عنوان ہے وہ انسان کی تخلیق کے مراحل اور انجام آخرت یہ اس کا عنوان ہے اور اس میں ایک جملہ ہے اس حدیث میں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کے ذریعے اس انسان کے جو جسم کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور پھر وہ اس کی رزق اس کی عمر اور اس کی تقدیر کہ وہ اچھی تقدیر کا حامل ہوگا شکی ہوگا سعید ہوگا یعنی بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا یہ سب کچھ اس کے متعلق لکھا جاتا ہے اور اسی پر بات ہوئی تھی گزشتہ نشست میں عقیدہ تقدیر کے حوالے سے کہ تقدیر کیا ہے اس کا مفہوم تھا عقیدہ تقدیر کیا ہے تقدیر کے حوالے سے ہمارے مذہب نے کیا تعلیمات ہمیں دی ہیں کیا کانسیپٹ ہے اس پر بات ہوئی تھی اور آج ہم جانیں گے کہ آج کے ہمارے درس کا جو عنوان بھی ہے کہ خوش قسمت اور بد بد بخت یعنی بد قسمت کون ہے شقی اور سعید کون ہے حقیقی معنوں میں اس پر بات کریں گے اور اس کی علامات جاننے کی کوشش کریں گے حضرت مفتی رشید احمد خوشی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ شقی اور سعید ہم نے پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ لکھ ہی دیا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے یہ سارا کچھ کرنے کا تو اس پر بڑا خوبصورت جواب آپ نے مثالوں کے ساتھ جو کہ بہت ہی یعنی اس کا جواب نہیں تھا میرے لیے سچ میں کیونکہ میں نے خود پہلے اس سے پہلے اتنی پر مغز گفتگو اس موضوع پر کم از کم نہیں سنی تھی جس کا میں نے پچھلی دفعہ اظہار کیا تھا اس پر بات ہو گئی تھی کیسے معلوم ہوگا وہ صاحب کہ یہ بندہ بد بخت ہے اور یہ بندہ خوش بخت ہے کون سی علامات ہیں شریعت ہمیں ان علامات کا کوئی پتہ دیتی ہے تو آپ بھی ہمیں ذرا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد یہ ہمارا ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں اس بات کی پہچان ہو کہ خوش قسمت اور بد قسمت یا خوش بخت اور نیک وقت یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا لکی ہے اور اس کی قسمت بڑی خراب ہے اس طرح کی جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کے آغاز میں ایک قرآن کریم صورت القصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ایک قصہ تفصیل سے ذکر کیا ہے اور وہ قصہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قارون جب نکلتا تھا اپنے گھر سے تو دو طرح کے طبقات اس کو دیکھنے والے تھے ایک طبقہ وہ تھا جو یہ کہتا جو یہ کہتا تھا کہ یا علیہ تعالیٰ نام اسلمہ اوتی یا قارون کہ ایک کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے اور آگے وہ کہتے تھے ان نہ لدو حض عظیم کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے بڑا خوش بخت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے طبقے کا ذکر کیا وقال اللہ نہ اوت العلم کہ جو اہل علم تھے وہ کہتے تھے ثواب اللہ خیر المن آمن و عامل صالحہ کہ اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے جو قیامت کے دن ملنا ہے وہ اس مال سے بہت زیادہ بہتر ہے لیکن ولا یلقاہ الا صابرون یہ صبر کرنے والوں کو ملے گا جو دنیا میں صبر کریں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ ذکر فرمایا فخصفنا بھی و بدار ہل عرض کہ ایک دن چلتے 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 ایک دن آیا کہ ہم نے قارون کو دھسا دیا اس کا محل زمین میں دھسا دیا اب جب زمین میں دھس گیا وہ اس کا محل سب کچھ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کل یہ کہہ رہے تھے جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ ان نہ لدو حض عظیم کہ یہ بہت بڑی قسمت والا ہے وہ کہہ رہے تھے وہی کا ان اللہ یب ست الرس قلیم شاہ و یقدر پھر آگے کہتے تھے لو لا امن اللہ علینا لخصف بنا کہ اللہ اگر ہم پر احسان نہیں کرتا تو آج ہمیں بھی دسا دیتا 
تو ان کو ان کی اہل علم کی جو بات تھی وہ صحیح معلوم ہونے لگی اور ان کو اس بات میں اپنی خوش بختی اور خوش قسمتی معلوم ہونے لگی کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا خزانہ نہیں دیا تھا کہ وہ خزانہ اس کو ملنے کے بعد تکبر کر بیٹھا اور کہنے لگا ان نما اوتی تو ہو اعلیٰ علم کہ یہ مجھے میرے ہنر میرے علم کی وجہ سے ملا ہے اب اس سے قرآن کریم نے یہ الفاظ استعمال کیے ان نہ لدو حض نازی اس کا اگر آپ عام زبان میں ترجمہ کریں تو یہی ہوگا کہ بڑی اچھی قسمت ہے بڑا لکی ہے بہت اچھی قسمت ہے اس کی اب ظاہر ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات قارون کے متعلق جو قصہ بیان فرمایا تو ظاہر قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں اس قصے کو ذکر کرنے سے مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ خوش بخت اور بد بخت کی پہچان کیا ہے اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقتلا تکل منفس اللہ بھی اذنی فمن ہم شقی و سعید یہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ دو لوگ ہوں گے ایک شقی ہوگا ایک سعید ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فم الدی نہ شقو ففن نار بد بخت وہ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے لہم فی ہا ظفیر و شہید آگے اللہ فرما رہے ہیں وام الدی نہ سعید و ففل جن کہ سعید اور خوش بخت یا لکی خوش نصیب وہ ہوں گے جو جنت میں ہوں گے خالدین افیحہ اور ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں خوش بخت اور بد بخت آدمی کی نشانیاں بتا دیں کہ خوش بخت وہ ہے جو قیامت کے دن جنت کا مستحق بن جائے اور بد بخت وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے حدیث شریف میں آتا ان سعید المن جن بلفتن سعادت مند وہ ہے جس کو اللہ فتنوں سے بچا لے اب فتنے بہت مختلف قسم کے ہیں دنیاوی فتنے ہیں دین سے متعلق انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں اس کے آخرت کے معاملے میں اس کو فتنے میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا یہ شخص سعید ہے جو فتنوں سے محفوظ کر دیا جائے ان ساری آیات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ شریعت میں جو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا قسمت کا کہ یار یہ بڑا بد قسمت ہے کسی کی مثلا نوکری اس کی نہیں لگ رہی اس کے گھر میں مثلا کوئی بہت زیادہ اچھا کھانا نہیں پک رہا یا اس کے پاس کرائے کا گھر ہے اپنا اس کا ذاتی مکان نہیں ہے یا وہ کوئی بیمار ہے کوئی بھی دنیاوی مسئلہ جب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی قسمت ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا یہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے اور یہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے تو یہ جو تصور پایا جاتا ہے ان ان بنیادوں پر یہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے یہ خوش قسمت ہے یہ بد قسمت ہے تو یہ خوش بختی اور بد بختی کی علامات میں سے نہیں ہے یعنی مالدار ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ آدمی خوش خوش بخت ہے اور غریب ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ آدمی بد بخت ہے خوش مالدار آدمی خوش بخت بھی ہو سکتا ہے بد بخت بھی ہو سکتا ہے غریب آدمی خوش بخت بھی ہو سکتا ہے بد بخت بھی ہو سکتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کے لیکن ان کی زندگی بہت قسمہ پورسی کی زندگی تھی بہت قسمہ پورسی کی زندگی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی ہیں وہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے اور بادشاہ ایسے کہ حیوانات پر بھی ان کی بادشاہت چلتی تھی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں حضرت سلیمان بھی پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام مالدار شخص تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غریب شخص تھے لیکن دونوں کی خوش بختی خوش نصیبی اور بلندی اور رفات اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہو سکتا اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ مالدار تھے یہ غریب تھے اس بنیاد پر ہرگز نہیں ہو سکتا اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے جس اب ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے ہمارے ہاں جب کسی عالم کو دیکھا جاتا ہے کسی نیک آدمی کو دیکھا جاتا ہے وہ اچھی گاڑی میں بیٹھ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسا مولوی ہے اور سائیکل پہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں یار یہ اللہ والا ہوتا تو سائیکل پہ جاتا تو نہ وہ سائیکل پہ ان کو برداشت ہے نہ ان کو لینڈ کروزر میں برداشت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا چلے ہی نہیں زمین پر تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جا رہا تھا اس کے ساتھ بچہ بھی تھا اور گدھا بھی ساتھ جا رہا تھا تو چل رہا تھا تو لوگوں نے اس نے بچے کو بٹھایا ہوا تھا خود پیدل چل رہا تھا لوگوں نے کہا اتنا بے ادب بیٹا ہے خود بیٹھا ہوا ہے سوار اور باپ پیدل چل رہا ہے اس نے کہا چلو اس کو اتار دیتے ہیں میں خود بیٹھ جاتا ہوں خود بیٹھا تو لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیسا بے وقوف والد ظالم بچے کو پیدل چلوا رہا ہے اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا اس نے کہا چلو ہم دونوں اتر جاتے ہیں 
सारी दुनिया देख के कह रही है यार गधा इनके पास है और दोनों पैदल चल रहे हैं कोई तो बैठे हैं इस पर तो उसने कहा यार ये तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ते ऐसा करते हैं ये गधे को हम सर पे उठा लेते हैं जब गधे को सर पे उठाया तो लोग कह रहे हैं यार लोग गधे पे सवार होते हैं इन्होंने अपने आप को सवार किया हुआ तो मकसद ये है कि लोग तो किसी हाल में किसी को नहीं छोड़ते तो अब यही मामला उलमा के साथ होता है दीनदार तबके के साथ होता है उसकी वजह यह कि हमने ये मैारत गलत सेट किए हुए कि मालदार होना अच्छी बात है या गरीब होना अच्छी बात है कुरान करीब में आता है फ़म अल इंसान इज़ाम अब तला हो रब हो फ़ अक्रम हो व नाम इसी तरह आगे आता है वह अम्मा इज़ाम अब तला हो फ़कत अली ही रिस का माल देना भी अल्लाह की आजमाइश है माल लेना भी अल्लाह की आजमाइश है अल्लाह दे कर यह आजमाते हैं कि शुक्र करता है खर्च करता है नहीं करता बगावत तो नहीं करता और ले कर यह आजमाता है कि सबर करता है या नहीं करता मेरी तरफ रजू करता है या नहीं करता तो ये एक बात बहुत हमारी ज़िंदगी में क्लियर होनी चाहिए अगर ये क्लियर होगी तो हम कभी मायूस नहीं होंगे कभी परेशान नहीं होंगे इस वजह से हम अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि यार मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं है मैं तो बड़ा बेड लक है मेरा और कभी कोई मेरा काम बनता नहीं है उसकी वजह है कि हम इन चीज़ों को खुशकस्मती और बदकस्मती का मैार नहीं समझेंगे बाकी दुनिया में जो चीज़ें इसका ज़्यादा ताल्लुक रिस्क के साथ है तकदीर के साथ है शकावत और शहादत के साथ इसका ताल्लुक नहीं है अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए इसका ये मतलब नहीं कि कोई गरीब है या किसी की कोई परेशानी है वो अल्लाह से मांगे नहीं अल्लाह से मांगे हदीस में आता है कि आटे में नमक कम हो जाए नमक नहीं है वो भी अल्लाह से मांगे अगर जूते का तस्मा टूट जाए तो वो तस्मा भी अल्लाह से मांगे अल्लाह से तो हमने सब कुछ मांगना है लेकिन इन चीज़ों को कामयाबी और नाकामी का मदार न समझा जाए जब इस चीज़ की तरफ हम आ जाएंगे और हदीस का ये मफहम आयात का ये मफहम हमारी जहन में होगा तो हमारी ज़िंदगी में एक सुकून इतमान ऐसा आएगा जो किसी भी चीज़ से हमें हासिल नहीं हो सकता बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सब जजाक और यकीन यही यही पैमाने हैं जो आपने बयान फरमाया और वो पैमाने बिल्कुल यकसर गलत हैं जो कि हमारे यहाँ माशरे में सोसाइटी में इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रहे हैं बहरहाल रिस्क की बात हो रही है और उमूी तौर पे किसी के खुशबत और बदबक्त होने का जो फैसला हम कर रहे कर रहे होते हैं आजकल के तनाजुर में तो वो यही रिस्क को मालदारी को कसम पुरसी या गुरबत को देख के कर रहे होते हैं रिस्क के मामले में तकदीर से क्या हमें दर्श मिलता है यानी कि रिस्क ही वह जली ये जो हदीस में लाइन है जुमला है तो इसमें रिस्क भी लिख दिया जाता है उसकी उम्र भी लिख दी जाती है फिर उसकी बदबख्ती और नेक बख्ती भी लिख दी जाती है लेकिन रिस्क भी तो हर बंदे का लिखा हुआ है ना कि इसको इतना मिलना है और इसको इतना इस हद तक आगे जाएगा इस हद तक इस इससे ज़्यादा मज़ीद इसके पास रिस्क नहीं आएगा तो तकदीर में रिस्क के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट और क्या दर्स और क्या सबक है जी बिल्कुल ये जो हदीस में फरमाया है कि उसका रिस्क लिख दिया जाता है इससे ये बात तो बिल्कुल वाज हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का रिस्क लिखा हुआ है हदीस शरीफ में आता है लन तमो तनफ सुन हद ता तस्तक मिला रिस्क कहा कि कोई शख्स उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक अपना रिस्क पूरा ना कर ले फिर आगे हजूर अली सलातम ने फरमाया लाकुम इस्तबा उ रिस्क अन ततलवू बसीत कि कहीं रिज़ का तखिर से मिलना या आहिस्ता आहिस्ता मिलना तुम्हें इस बात पे आमादा न कर दे कि तुम अल्लाह की नाफरमानी में रिस्क तलाश करने लग जाओ इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह के पास जो है वो अल्लाह की नाफरमानी करके हासिल नहीं किया जा सकता इस हदीस को और इन ये जो तकदीर का अकीदा है रिस्क से मुतल के अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है इन दोनों अदीस को जब सामने रखा जाए तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में जो रिस्क लिखा है वो हमें मिल कर रहना है जो तकदीर जिसकी जो रिस्क जिसकी तकदीर में लिखा हुआ है जितना लिखा हुआ है ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको पूरा किए बग़ैर मर जाए सही हदीस है कुरान करीम की आयात अकीद तकदीर हमारा बेसिक अकीदा है अब जब ये अकीदा है इंसान का जब ये अकीदा पुख्ता हो जाए कि जो रिस्क मेरी तकदीर में है वही मुझे मिलना है फिर आगे हुजूर ने यह भी फरमा दिया कि अल्लाह की नाफरमानी करके रिस्क हासिल करने की कोशिश मत करना इसका मतलब ये हुआ कि हराम तरीक़ों से जो माल कमाया जा रहा है हराम ज़रिए से गलत तरीक़े से कोई भी नाजायज़ तरीक़े से जो माल कमाया जा रहा है इस दायर नाजायज़ तरीक़ा इंसान क्यों इख्तियार करता है उसको ये लगता है कि यार शायद हलाल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकता धोखा दूँगा मिलावट करूँगा दो नंबर ही करूँगा जाली चीज़ें बेचूंगा तो बहुत जल्दी मालदार हो जाऊंगा यही मकसद होता है कि ज़्यादा माल आ जाए तो ये जो चीज़ें हदीस शरीफ में आता है हुजूर ने फरमाया इंसान कहता है माली माली मेरा माल मेरा माल फिर आपने फरमाया कि आपका माल तो वह है माँ अकल तफ अफ नहीं था जो तुमने खाया 
ختم کر دیا ماں لبستہ فا اب جو پہنا پرانا کر دیا اور ماں تصدق تھا فقدم تھا جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا یہ تین تو تمہارا مال ہے باقی جتنی آپ نے چیزیں جمع کی ہوئی ہیں جتنی پراپرٹی ہے جتنا بینک بیلنس ہے یہ تمہارا نہیں ہے یہ بعد میں آنے والوں کا ہے یہ آپ کے بیٹے کو ملے گا یا ورثہ کو ملے گا اس لیے کہ یہ تین چیزیں انسان استعمال کر لیتا ہے کھا پی لیتا ہے پہن لیتا ہے اور آگے صدقہ کر دیتا ہے اس سے آگے کی جو چیزیں وہ انسان کی نہیں ہیں اب انسان جب حرام طریقے سے مال کماتا ہے تو بہت سارا مال وہ کما کے بیٹھ جاتا ہے جس کو وہ استعمال ہی نہیں کر پاتا بہت سارا ایسا حرام مال مثال کے طور پہ کسی کا ماہانہ خرچ ایک لاکھ روپے ہے لیکن وہ مہینے کے دس لاکھ کما رہا ہے اور حرام سے کما رہا ہے اس کا مطلب نو لاکھ اس کے بینک میں پڑے ہوئے وہ خوش ہے کہ بھائی میرے بینک میں ہر اس میں ہر اکاؤنٹ میں ہر مہینے نو لاکھ روپے جمع ہو رہے ہیں کروڑوں روپے جمع ہو گئے کیا کرے گا ان کروڑوں پیسے کو تو کوئی کھا نہیں سکتا نا نہ ظاہر قبر میں اس کے ساتھ جا سکتے ہیں تو یہ تو اس کے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر رزق تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے مل رہا ہے یہ تمہیں اس بات پہ کہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم غلط طریقے سے مال کمانا شروع کر دو اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں پختہ رکھو کہ اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ مجھے ملے گا یہ چیز جب انسان کو نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ حلال حرام میں فرق کرتا ہے اور حلال حرام اسی کا نام اسلام ہے اسلام کی تعلیم کا خلاصہ حلال اور حرام ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اگر حلال حرام کے فرق کو مٹا دیا جائے تو اسلام باقی نہیں بچتا اسلام نام ہی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ہے کہ حلال کھانا ہے حلال جی کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے حرام نہیں کھانا یہ وہ چیز ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ فرشتہ اس کے رزق کو لکھ دیتا ہے جب اس کا رزق لکھ دیا گیا تقدیر میں یہ ساری چیزیں لکھی جا چکی اب اس کو چاہیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا جی کوئی پریشانی ہے تو اس پہ اللہ سے مانگے دعا جی جی کرے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ایک تو اپنے آپ کو خوشبخت اور بدبختی کا معیار قرار نہ دے دوسرا ان چیزوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو حضور علیہ سلاۃ وسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے جو ان کی زندگی تھی حدیث میں آتا ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام بس بہت سی دفعہ ایسا ہوتا تھا گھر سے نکلتے تھے بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کے نکلتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو باہر جب نکلتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات بھی باہر ہوتے تھے تو حضور پوچھتے تھے کہ تم گھر سے کیوں باہر نکلے ہو تو یہ جواب میں فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم بھوک کی وجہ سے نکلیں اور حضور فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں لیکن اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں کہ میں کبھی کبھی گھر جاتا ہوں میرے بستر پر کوئی کھجور کا دانہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھاؤں لیکن میں اس ڈر سے وہ نہیں کھاتا کہ کہیں یہ زکوٰۃ کی نہ ہو یعنی ایک طرف اتنا آپ کا عالم ہے کہ آپ کو اتنی شدید بھوک ہے دوسری طرف آپ کے لیے چونکہ زکوٰۃ حلال نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہے اندیشہ ہے یعنی یقین بھی نہیں ہے لیکن آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے اب ظاہر حضور علیہ صلاۃ وسلام بھوک برداشت کر رہے ہیں تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو ظاہر اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ صلاحت وسلام سے بڑے نصیب والا بڑی قسمت والا بڑے لک والا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا لیکن یہ چیزیں اس چیز میں میٹر نہیں کرتی اس کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے حضور علیہ صلاۃ وسلام نے صبر کیا اور یہی وہ قارون کو دیکھ کر اہل علم کہتے تھے ولا یلقاہ الصابرون کہ یہ جو خوش قسمتی ہے یہ صبر کرنے والوں کو ملتی ہے خلاصہ کلام یہ کہ رزق کی وجہ سے انسان کو ایسا پریشان نہیں ہونا چاہیے یا اتنا انسان کو اس چیز میں منہمک نہیں ہونا چاہیے کہ حلال حرام کی تفریق مٹا دے اگر یہ تفریق مٹا دیتا ہے تو پھر گویا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اس فیلڈ کے اندر بالکل جزاک اللہ جی بہت شکریہ آپ کا اور میں بڑے منہمک اس میں نہیں ہونا چاہیے لیکن میں آپ کے بعد میں بڑا منہمک تھا الحمد للہ آپ نے تفصیل سے بات کی ہے جزاک اللہ بہت شکریہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور اس کے جواب بھی نہیں ہم آپ سے سنیں گے ان اس حدیث کے آخر میں بڑی یعنی عجیب تو میں اس کو نہیں ظاہر کہوں گا کیونکہ ظاہر حدیث ہے لیکن ایک بڑی زبردست قسم کی بات ہے جو عمومی طور پر گھبراہٹ کا شکار کر دیتی ہے بندے کو سنتے ہی نا کہ جی وہ ایک بندہ ساری زندگی جنت کے اعمال کرتا ہے ایک ہاتھ کا فاصلہ یعنی تھوڑا سا بس فاصلہ رہ گیا بس جنت میں جانے ہی والا تھا کہ ایک دم اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی چیز میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ جہنم کو مستحق ہو جاتا ہے ایک بندہ ساری زندگی جہنم کے اعمال کرتا ہے اور بس تھوڑی سے وقت باقی ہے اس کے جہنم پہنچنے میں اور اچانک سے کچھ ایسا عمل اسے سرزد کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے یہ جو حسن خاتمہ اور سو خاتمہ
لیکن آپ کے خاتمے کی آپ کو اپنے خاتمے کی ضرور فکر اور تیاری اس حساب سے کرنی چاہیے کہ میرا خاتمہ کسی طرح سے بھی وہ خدا نخواستہ برا نہ ہو تو یہ حسن خاتمہ سو خاتمہ جس کا اس حدیث میں اشارہ ہے کتنی اہمیت ہے اس پر سوچنے کی اس کو اپنے اپنی فکر میں ہمیشہ شامل رکھنے کی وہ سب اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرمائی بالکل حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ان عمل اعمال و بالخواتین اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے یعنی انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا ہے مرتے وقت اس کی کیا صورت حال تھی مسلمان مرا ہے کفر کی حالت میں مرا ہے اچھی حالت میں مرا ہے یا بری حالت میں مرا ہے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام یہ دعا کر فرمایا کرتے تھے اللہ مصرف القروب صرف قلبی اعلیٰ طاطق یا مثبت القلوب ثبت قلبی اعلیٰ طاطق کہ اے دلوں کو پھیرنے والے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر انسان کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جب اللہ اس کو جس زاویے پہ رکھنا چاہیں پلٹ دیتے ہیں اس کو تو حضور یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے دل کو اپنی ہدایت والے راستے پر ثابت قدم رکھ اب حضور علیہ صلاۃ وسلام جب یہ دعا کر رہے ہیں تو ظاہر اس دعا سے ہمیں سکھانا مقصد ہے حضور تو پیغمبر ہیں معصوم ہیں خاتم النبیین ہیں حضور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا ہمیشہ انسان کو کرنی چاہیے کہ یا اللہ یا مثبت القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دین اک ثبت قلبی اعلیٰ طاعت کہ یا اللہ میرے دل کو ہمیشہ اپنے اطاعت والے زاویے پر آپ رکھیں اور حدیث قرآن کریم میں آتا ہے ماں کان اللہ علیہ ایمان اکم اور جگہ جگہ قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ لا یوزی و اجر المنین لا یوزی و اجر المحسنین لا یوزی و اجر من احسن عملا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا تمہارے نیک کاموں کو ضائع نہیں کرے گا اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے لا تم تن اللہ و انتم مسلمون جی کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اسلام کی حالت میں اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا یا اس کے بس میں ہے کہ اس کو اس حالت میں اس موت آئے تو علماء نے لکھا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ درس دیا جا رہا ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے عمل کو ٹھیک رکھو انسان جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اسی طریقے سے اس کو موت آتی ہے یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان ساری زندگی نیک کام کر رہا ہوتا ہے اور آخر میں کوئی برا کام کر جاتا ہے اس کی میں پچھلے درس میں کافی تفصیل سے میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر دکھنے میں وہ کام بڑے اچھے ہوتے ہیں جی یعنی مثال کے طور پہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہو رہی لیکن اس کی نیت کسی ایک نماز میں بھی ٹھیک نہیں ہے وہ ساری نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے تو اب ظاہر ہے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا پکا نمازی ہے اور اسی کی حدیث میں تشریح کی گئی ہے کہ دکھنے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ساری زندگی اس نے نیک کام کی ان اس طرح کے کاموں کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل کوئی برا آدمی ہے حالانکہ حقیقت میں اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دوسرا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اللہ مجھ سے پوچھے گا احساس ہوتا ہے تو آخر میں جا کر یہ چیز اس کے کام آ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ صدق دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہو تو قرآن کریم نے تو جگہ جگہ اس کی نفی کی ہے کہ اللہ انسان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا لہٰذا اچھے خاتمے کے لیے جو سب سے بڑا گر ہے اور جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان زندگی شریعت کے مطابق گزارے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے بھی حضور نے بھی مانگا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا فرما ہمیں بھی مانگنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے کسی بھی نیک عمل پہ گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو اتنا بڑا نمازی ہوں اتنا بڑا عالم فلاں 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 اور یہ تو جاہل ہے فلاں ہے یہ تو یہ ہوگا کبھی کسی اس پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح کبھی کسی گناہگار کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ تو گناہگار آدمی ہے یہ تو نماز نہیں پڑھتا یہ تو وہ نہیں کرتا کیا پتہ بھائی اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے خدا نخواستہ بولنے والے کا خاتمہ برا ہو جائے حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے اور ایک بھائی بڑا نیک تھا اور ایک بڑا گناہگار تھا تو جو نیک تھا وہ وہ جو برا تھا اس کو ہر وقت نصیحت کرتا رہتا تھا کہ بھائی گناہ نہیں کرو اچھا کام کرو تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے قسم کھائی اس نے کہا اللہ کی قسم تیرے کو تو اللہ بخشے گئی نہیں یہ قسم کھا لی اس نیک نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من دلدی یہ تو اللہ علیہ یہ کون ہے جو میرے نام کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو بخشے گا نہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اس کو میں نے بخش دیا تجھے جہنم میں ڈال دیا صرف اس بات کی وجہ سے کہ تم نے کیسے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے اس لیے اپنے نیک کام پہ گھمنڈ نہیں ہونا
بہت بہت شکریہ جی جزاک اللہ خوف اور رجا کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے تھے کہ اگر اس پوری کائنات میں سے مجھے پتہ ہو کہ اعلان ہو جائے کہ ایک ہی بندے نے جنت میں جانا ہے تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے پروردگار سے کہ وہ میں ہوں اور اگر یہ اعلان ہو کہ اس پوری کائنات کو خدا جنت میں بھیجیں گے اور ایک بندہ ایسا ہے جس نے جو جہنم کا مستحق ہے تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں تو یہ جو خوف اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے یہ سب سے بنیادی اور اہم گر ہے زندگی کو بہتر کرنے کا اور جس نے سمسر فرمایا کہ حسن خاتمہ کی بنیادی اور اہم شرط ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی اور ہماری جو عبادات ہیں ان میں پھر وہ احتساب کی کیفیت یعنی وہ جو حدیث میں آتا ہے نا من قام رمضان ایمان و احتساب بن من قام رمضان ایمان و احتساب یہ جو اللہ کی رضا کی چاہت اللہ کی خوشنودی کو اپنے دل میں اس کا استظار رکھ کر اس نیت سے اگر ہم اپنی عبادات ان ساری چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ضائع کریں اور پھر وہی بات کہ کسی کو حقیر سمجھنا یہ ہماری جاب نہیں ہے بیسکلی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں ہم جو ہے وہ اپنے اپنے اجر سے محروم ہو جائیں ہاتھ دھو بیٹھیں لیکن اللہ کے جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں تو وہ ہم اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دیں زیادہ بہتر ہے اور باقی اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ حضرت آج کے درس کا میسج میں نے بہت سارے میسیج دے دیے ہیں فائنل میسیج آپ پلیز بس فائنل میسیج یہی ہے کہ ایک تو بد وقتی اور خوش قسمتی کے معیارات سمجھنے چاہیے کہ اصل خوش قسمت اور بد وقت کون ہے جو شریعت میں عمل کر رہا ہے جس کی آخرت بن گئی وہ خوش قسمت ہے جس کی آخرت خراب ہو گئی وہ بد وقت ہے ہمارے جو معیارات ہیں یہ غلط ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہ انسان کو حسن خاتمہ کی کوشش کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اپنے نیک کام پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور ایک چیز میں آخر میں مجھے پلیز آپ اجازت دیں گے اس کا عنوان جو درس کا ہے نا وہ اصل میں ہے کہ خوش قسمت اور بد قسمت خوش بخت بخت اور بد وقت کون اسی طرح کا میرے خیال عنوان ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ علامات جان کر کوئی جو ہے نا فیصلے کرنا شروع کر دیں ہم کہ خاص طور پہ خوش قسمتی کے فیصلے تو چلو حسن گمان میں آتے ہیں اور اس کا کہیں نہ کہیں اجر بھی ہے کچھ اجر نہ صحیح تو گناہ کم از کم نہیں ہوگا ہم کسی کے اندر تھوڑی سی کوئی علامت دیکھیں کہ یار تو فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں یہ بندہ تو بد وقت ہے یہ بہت بری بات ہے اور یہ وہی پھر اگین وہی آخر میں جو گفتگو ہوئی کہ یہ فیصلہ خدا نے ہم ہمارے ذمہ نہیں لگایا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے سزا دے یہ اس کی ملکیت اس کی اس کی اس رب تعالیٰ کا یہ حق ہے تو بہرحال ہمیں ان ان چیزوں کا بہت خیال کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو حدیث جس پر ہم نے یہ میرا خیال ہے اب آگے کی حدیث پر ہم چلیں گے یہ مکمل ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ہم اس حدیث کو ایک دفعہ پڑھ کے اس کا ترجمہ دے دیں تاکہ اختتام بہتر ہو اس سلسلے کا حدیث نمبر چار ہے اربعین کی امام نبی رحمۃ اللہ علیہ کے اربعین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں حد ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق المصدوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی تسلیم بھی کی گئی ہے ان احد کم یجمع خلق ہو فی بطن ام ہی اور بعین یوم نطفتاً آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے آگے ثم یقون مدغتاً مثل ذالک سوری تم میقون و اعلیٰ قطم مثل ذالک پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں وہ رہتا ہے تم میقون و مدغتم مثل ذالک پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے تم میور سلو علیہ الملک فین فخفی روح وی عمر و بے اربا کلمات بے کتب رزق بے و اجل ہی و عمل ہی و شقی او سعید پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روپ پھونکتا ہے اسے چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے رزق مدت عمر عمل اور نیک بخت ہے یا بد بخت ہے یہ لکھا جاتا ہے فب اللہ الدی لا الہ غیر ہو ان احد کم لیا عمل و بیامل اہل الجن حتٰ ما یقون و بین ہو و بین ہا اللہ ذرا ہوں فیسبق علیہ الکتاب فیا عمل و بیامل اہل النار فید خلوہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی کتاب یعنی کہ تقدیر جس کی وضاحت ہوئی تھی آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے پھر 
جہنم میں چلا جاتا ہے وہ ان احد کم لیا عمل بیامل اہل نار حتٰ ما یقون بین ہو و بین ہا اللہ ذرا فیس بق علیہ الکتاب فیا عمل بیامل اہل الجن فید خلوہ اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے پھر اس کی کتاب یعنی تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے روا البخاری و مسلم متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم دونوں روایت کے اس حدیث کو بھارت اس حدیث کی تلاوت ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا گزشتہ آج کی نشست شام شامل کر کے تو میں چار نشستیں اس حدیث کو یقیناً ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانی تخلیق ان مراحل کو سمجھ کر اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے حوالے سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حکم اور ان کی ان کی ارادے سے نکلتا ہے تو بہرحال اور آخر میں پھر جو بدبختی شقاوت اور اسی طرح سے نیک بختی اور اسی طرح آخر میں بالکل یہ کہ انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی اپنی کیفیت پر اور کسی اور کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ خاتمے کا کچھ پتہ نہیں ہے اور حسن خاتمہ سوئے خاتمہ ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اچھا خاتمہ انسان حاصل کر سکتا ہے حضرت مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے ان تمام موضوعات پر کھل کر بڑی تفصیل سے الحمد للہ بات کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اگلے سلسلے میں ملاقات ہوتی ہے آپ تک تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ